Ja, das verstand ich. Aber für uns, also äh, Internationalismus, <lacht> wenn man, ich muss mal sagen, das haben wir, wir haben das in der Schule gelernt und wir haben das ja dann auch später in politischen Schulungen immer wieder und so. Wir haben ja immer den letzten Satz des kommunistischen Manifestes, Proletarier aller Länder, vereinigt euch nicht. Das war ja immer wie eine Überschrift. Und das gehörte zum Leben. Also ich bin, ich bin überzeugt, der Internationalismus war in der Gesellschaft der DDR verankert. Das ist kein Widerspruch zu dem, wenn man sagt, als dann alles vorbei war, dann ist das, war es mit dem Internationalismus vorbei. Das stimmt ja nicht. Aber eins muss man ja dazu auch sagen, wenn der Anker weggerissen wird, dann sind natürlich auch die Laien los. Wo, äh, wo finden heute in der, in der Bundesrepublik Menschen, die für den Internationalismus stehen, wo finden sie einen Ankerplatz? Und wenn sie einen finden, dann hat er eine andere Anfass Auffassung als der Ankerplatz daneben. Und dass sich die, dass ich die, die internationalen Ankerplätze oder die Ankerplätze des Internationalismus nicht einig werden können, wird sich auch die Bewegung dann nicht mehr, gibt es dann Widersprüche. Für mich war Internationalismus verankert und für viele für Bürger auch. Und das ist ja nicht eine Frage, dass man jeden Tag auf dem Jahrmarkt steht und ruft, ich bin Internationalist oder ich leiste Solidarität. Das ist doch eine Lebenseinstellung und die hat es gegeben. Die hat es gegenüber den sowjetischen Soldaten gegeben, das hat es gegenüber den sowjetischen Menschen gegeben, das hat es gegenüber den Ausländern gegeben. Dass wir da mitunter eine bestimmte Abgrenzung äh, äh, geübt haben oder vorsichtig gewesen sind, das war doch praktisch. Das war doch keine Diskriminierung, das war doch praktisch. Du siehst ja, was rauskommt, wenn man, wenn man die, die Flüchtlingspolitik so ungesteuert in die Bundesrepublik lässt. Was hast du heute? Heute hast du den Ärger der Bevölkerung über Kriminelle, die aus Afghanistan kommen was real ist, aber was nicht mit Internationalismus zu tun hat. Der Kapitalismus macht alles ungesteuert und wundert sich über das, was rauskommt. Dann in Interviews wird dann immer gesagt, DDR, verordneter Soli äh, verordnete Solidarität, verordneter Internationalismus. Natürlich kannst du sagen, der war verordnet, wenn du so willst. Der stand im Parteiprogramm drin, der stand im Programm der Gewerkschaft, klar, Kannst du, kannst du daraus machen, ist er verordnet gewesen. Aber der Verordnete war mir lieber als der von Herzen kommte, der die Solidaritätsgelder der DDR geklaut hat. Es gab ja keine Institution des, des Internationalismus. Das war Angelegenheiten der Parteien und Organisationen, das in ihren, in ihren Klientel, so will ich mal sagen, zu organisieren oder, oder anzuregen, Ideen dazu. Es geht ja immer erstmal das Bewusstsein dafür zu entwickeln, bevor man was organisieren kann. Und Internationalismus hat ja dann letztendlich auch Ausdrücke. Wo drückt sich das aus? In Solidarität, in Zusammenarbeit und was weiß ich nicht alles. Nicaragua, das ist überhaupt interessant, für die, für was Solidarität anbetrifft. Wir haben, die DDR hat große Solidarität mit Nicaragua geleistet. Wir reduzieren das auf die materiellen Dinge. Wir reduzieren das aufs Geld, auf die Geschenke und was man alles so. Viel wichtiger für die Solidarität ist, dass man politisch die Leute vertritt, in den internationalen Gremien und dass man dort auftritt und für sie kämpft. Für Venezuela ist viel wertvoller, wenn die Linke im Europäischen Parlament, wenn die im Bundestag für die Interessen Venezuelas kämpfen würde. Wäre viel wichtiger, als wenn man ein paar, paar Spritzen und, und, und ausgediente Computer dorthin schickt. Das viel, halte ich für viel wichtiger Solidarität. Die, dass wir für die Interessen der Völker, die um ihre Befreiung kämpfen, dass man für diese Interessen mit eintritt. Es gibt für mich ein tolles Beispiel für Internationalismus. Das ist das Forum von Sao Paulo. Dort haben hunderte verschiedene Organisationen, Bewegungen, Richtungen, Parteien und was wenig, haben es verstanden, sich eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Und, in, und sie streiten eben nicht darum, was rein muss und was nicht rein muss, sondern sie, sie haben eine Plattform und sagen, wir nehmen das auf, 
worin wir uns einig sind. Und wo wir uns nicht einig sind, das lassen wir draußen. Das wird die Geschichte mit sich bringen, ob wir das mal aufnehmen oder nicht. Und wenn man eine gemeinsame Plattform hat, dann kämpft man auch darum, dass man die gemeinsam durchführt. Und damit diese, Gemein dass diese Plattform gemeinsam durchgeführt werden kann, da brauchen wir ein Gremium. Es muss jemand da sein, der das organisiert. Spontan geht das ja dann nicht. Muss ja schon jemand aufpassen. Nicht? Das, das, also es muss organisiert werden. Aktionen müssen organisiert werden. Und Verbindungen müssen organisiert werden. Heute im Zeitalter der Netzwerke ist das ja besonders wichtig, dass, dass, dass man weiß, wohin kann man sich vernetzen. Wen kann man, wen kann man noch für seine Sache gewinnen? Wer kann bei uns mitmachen? Und wenn er nicht die eine Aktion macht, vielleicht macht er die nächste Aktion mit. Und dann muss man, muss man wahrscheinlich auch beachten, wie weit macht man das mit den Aktionen. Nur Aktionismus führt nicht zum Ziel. Wenn, also das, das ist ja das, was die, was, was die bürgerlichen, sogenannten bürgerlichen Demokratien so hervorragend beherrschen, Teil und, Teil und Herrsche. Ja. Die, die verleiten die linken Kräfte zu tausenden Aktionen im Land und sorgen dafür, dass man die Kräfte zersplittert. Die einzigste Aktion, die zum Erfolg führt, ist die Beseitigung des Kapitalismus. Wenn wir den, wenn wir den Kapitalismus beseitigen, haben wir alle seine Probleme. Bekommen wir im Griff. Beseitigt haben wir sie noch nicht. Hat ich bekommen wir dann im Griff. So, und also davor muss, muss man sich hüten. Und das macht das Forum von Sao Paulo hervorragend. Die konzentrieren sich auf eine Sache. Und die eine Sache, und die Sache, auf die sie sich konzentrieren, ist es, die Alternativen zum Imperialismus aus dem Norden. Und den Oligarchien, die von ihm bezahlt werden. So, das ist ihre, ein, ihre gemeinsame Plattform. Da kämpfen die gemeinsam drum und so. Das ist ein großer Vorteil. Riesenvorteil. Heute können die Linken Europas, können von den Linken Lateinamerikas mehr lernen als umgekehrt. Sie haben, sie haben keine Chance oder sie haben keine Basis, um den Linken Südamerikas irgendwelche Erfahrungen und Lehren zu vermitteln. Sie können ja nicht mal die Lehren aus Wahlkämpfen vermitteln. Der Frieden ist bei den lateinamerikanischen Revolutionären ist es ein heiliges Prinzip. Die Frieden, das steht überall an erster Stelle. Die schreiben immer, wenn, wenn sie was, wir wollen den Sozialismus in Frieden. Wir wollen unsere Entwicklung in, in Frieden immer in Bass, in Bass. Das geht immer so. Es gibt ein, in, 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 ein, ein, ein Wahlschlager der FSLN zu den Wahl 2006 heißt Trabajo y Bass, Arbeit und Frieden. Und so immer Frieden. So, was ist bei uns mit Frieden? Auslandseinsätze, eventuell. Warum sagten die Linke nicht Deutschland raus aus der NATO? Kann sie sich doch trauen. <lacht>